to see that and how. So we are recording videos, so maybe you can watch them also. You can take notes from there. Or actually, I am almost uh, always restricting myself towards what is written in the main text plus the other alternative textbooks. There's only there are only a couple of lectures that are out of it. So you don't have to take notes, you can always revise it from there. Okay. So today we are actually going to discuss an important 
concept it's called tunneling that doesn't have a classical counterpart as we saw yesterday uh, in the last lecture so today i will uh, do the little bit of math and leave the dedication to my notes which i will upload on the lml and then i will discuss its application and why it's extremely important in physics uh, and engineering as well so let's consider a situation like this that we have a potential profile as a function of x that is zero when x is less than zero and zero when x is less greater than l but it is u naught when x is between zero and l so this is the potential profile and suppose we have particle that are incident on this barrier it's called potential barrier with an energy p which is less than u naught so let's say we have these incident particles so we can imagine that once the particles are incident some of them would reflect back and some of them would be transmitted and uh, there would be probability of finding them over here as well so we can find the uh, solution of schrodinger equation in each of this region by solving this equation which we have done many times now so let me rearrange this equation it says is for multiplying at the eastern to be done here so this becomes d square sin dx square plus e minus u of x 2m over h star square sin of x so this term ko idhar le to ye ho gayi minus e plus u aur jab ke minus 2m over h star square se multiply kiya idhar se khatam ho gaya aur idhar wo minus hai wo plus se chala gaya so 2m over h star square so this is the schrodinger equation applicable everywhere sorry box mein main schrodinger ki jagah pe maxwell equation keh raha tha uski wajah ye hai ki all my life i have worked with maxwell equation because my area is uh, optics and electromagnetics where we use maxwell equation so whenever you use here word maxwell equation what i mean is it's the schrodinger equation okay so so this is the schrodinger equation that we have to solve and let's solve it in these regions similarly we can make this region 1 region 2 region 3 so in region 1 this u is zero so we have 2 m p over h square square i can call it some k square and since it's a plus sign we can write solution as let's say a exponential iota k x plus b minus k x where k is 2 m p h square square in region 2 this u is equal to u not but u not is smaller than e so let me rearrange this equation like this so so u not is greater than e so this number e minus u not would be negative so to keep everything positive when we define constant let me just rearrange this isko pehle likhte isko baad mein yahan pe minus sign aa jayega So minus 2m is square square u not minus e sine. So now we can define this thing as some alpha square. Okay. So let's say alpha is some 2m is square square u not minus e. And then I can so you have alpha square. I think I can write this solution which I am going to do a bit later. So in region two, then the region two can be written. So region two is sin x sum c alpha x sum b minus. In region three, since u is zero, we get the same type of equation. So we can write solution with um, in the constant we need to apply m. 
आयोटा के है प्लस बी में के जो थे अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं दो इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम दैट साइड सो आई लेट टेक दिस टू बी जीरो एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन दैट के अब ये देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो तरह की वेव्स एक जो पॉजिटिव एक्सिस का नाम डाल जो और एक जो नेगेटिव एक्सिस का नाम डाल तो इस तरफ को तो पार्टिकल जा रहे होंगे क्योंकि हमने अज्यूम किया होगा कि लेफ्ट से पार्टिकल इंसिडेंट हो बट लेट्स अज्यूम नो पार्टिकल्स आर बीइंग मेड इंसिडेंट फ्रॉम द राइट तो फिर इसको हम जीरो ले सकते हैं ठीक है अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा इन एक्चुअल सिचुएशन यू कैन मेक दैट योर सेल्फ फिर अगर हम फोर्स को पुट करते हैं लेट्स से एसोटा एंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया एंड एसोटा डाल दिया तो द पार्टिकल फ्रॉम फोर्स और एक्चुअली एक काम जैसे आप इसमें करेंगे कार्बन का नंबर आयो उस केस में दोनों तरफ से तो उस केस में भी यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम बाय टेकिंग वन टू बी जीरो क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक तरफ से इंसिडेंट हो तो इतनी प्रोबेबिलिटी है रिफ्लेक्शन की कि शॉर्ट होते दैन अगर दूसरी तरफ से भी है तो यू कैन ऐड बाय सुपरपोजिशन ओके तो ये दो इधर से होगा वो इधर से होगा भी आपसे ओके ओके एंड Have you commented that in most physical situation, practical situation, actually there are no incident particles. There are only few in which there are. Okay, so we have three solutions and three regions. So we have five constants. We will assume that A is null, which is the number of incident particles, and we can find B, C, D, and F. Look at this problem. I am really interested in finding only F. Because I want to find the problem. Ah, C, D, or G, or G, D. All of them can be solved. No problem. But as a B, it has a solution that is a reflection. So, if we study this problem, so that the study can be, we only want F to be. Hey, hey, us me bhi ye dekho jo jo ayota wali chizi hoti hai. X ki jo mati value ho. ये प्लस माइनस फॉर्मूले में आना लगेगा ये प्लस माइनस फॉर्मूले में आना लगेगा एक्स जो है तो दिस नेवर गोस टू जो ये बगैर नहीं होता कि जैसे ये चीज है तो इसका जो प्लस है वो सिफ़ाय ये दोनों जो फंक्शन है ना ये एक शक्ल में एक जैसे नजर आते हैं बट दे आर एक्चुअली टोटली डिफरेंट इसको आप our regular cosine. These are not functions which you can find. So it represents the uh, the uh, as we choose within the uh, this barrier of, of finding the part of particle. Okay. So let's implement the continuity condition f x is equal to zero. Psi should be continuous. So it's not like a a plus b. Both psi here region one me. Usko region two par ek baar apne hone. This should be equal to c plus d. Is that new? Is ho jaega kya? Anybody? The region two region one ka psi jo hai actually upe bravo hona chahiye. Aur unka derivative bhi bravo hona chahiye. Pehle unka derivative hi hai. Because psi has to be continuous at this point. If psi is not continuous, then this Schrodinger equation cannot be satisfied. X has to be continuous. See, what is U? So U is just continuous, but psi has to be this equation. So, see, 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 U can be just continuous. See, 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 see this continuous function का derivative infinite हो बाकी जगह पे क्या होगा नहीं लेकिन ये सारे हर जगह पे ये question satisfy होती है ना कोई नहीं है only some point नहीं zero नहीं होगा दोनों sides बराबर होंगे 
अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसी पॉइंट पे इनके डेरिवेटिव भी बराबर होते हैं तो उसका डेरिवेटिव ले आयोटा के और उसमें एक्स जीरो भी पुट कर प्लस और के माइनस आयोटा के डी इसका डेरिवेटिव ले अल्फा सी माइनस अल्फा और एक्स जीरो भी पुट कर तो दो इक्वेशन का एक्स इक्वल टू टेन के ऊपर बी का जीरो शी कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो ये और ये जो है ये कंटिन्यूस होने चाहिए तो एक्स एल पे इसकी वैल्यू बनती है ई अल्फा एल बी माइनस अल्फा एल एफ आयोटा सी और इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होने चाहिए अल्फा सी ई अल्फा एल माइनस अल्फा बी माइनस अल्फा एल आयोटा के एफ चार अल्जेब्रा की कोई तो आपके पास आती है और अननोन कितने वो भी चार है क्योंकि ए वी विल थिंक ऑफ इट एज नोन सो बी सी डी एंड एफ आर अननोन सो अब इन चार इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन फाइंड ऑल द फोर अननोन यार बिकॉज़ ए इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल सो वी कैन टेक इट टू बी नोन Or, but actually we are really interested are in the ratio, not in the number itself. So, as I said, transmission again we find it later. So, transmission probability क्या होगी? Transmission probability है transmitted function का modulus square. इसका modulus square आ जाएगा f mod square from region one to region three. So, transmission from region one to region three. Tunneling probability. So this is the probability of particle going from region one to region two. So this will be proportional to the number of particles transmitted, which is f mod square. Okay, its square will come. Its mod square will come. So this will be done. And its mod square will come. Or divided by the mod square of incidence. Incidence mod square is a mod square. प्लस अगर आपको याद हो आपने लास्ट वीक आर्गुमेंट किया था वी नीड टू मल्टीप्लाई द वेव विद द वेव नंबर दैट तो इस रीजन में क्या वेव नंबर है के इस रीजन में भी वेव नंबर के है तो के कैंसिल विद के एंड दिस इज आवर ट्रांसमिशन प्रॉब्लम क्योंकि दोनों में जो यू है वो सेम और ई भी सेम तो द के आप फाइंड कर सकते हैं जैसे द रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी इज b मार्च स्क्वायर ओवर a मार्च हां तो रिफ्लेक्शन हुई यानी कि यहां से के यू ऑपोजिट है ट्रांसमिशन है सो मच इज गॉन ऑन द अदर सेकंड वी आर इंसिडेंटली पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन 1 We don't need penetration probability. ये देखिए आपके पास साइन है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं, let's say मैं इसको बनाता हूँ। आप ये है आपका यू। और incident wave function है something like this. So here the wave function over all decay, and then you have it. अगर पार्टिकल एक प्रेशर में है वो किसी तरह से भी जैसे भी एक दूसरे रीजन में गया और वहां में भी फंक्शन होगी है नहीं वैल्यू जैसे भी है ठीक है अब इसको यू इमेजिन करिए फर्स्ट थ्री स्टेयर यहां से बॉल बोर्ड का तो आ रहा है ये हिल है उसकी जो भी कैनेटिक एनर्जी है अगर वो इससे ज्यादा है तो क्लासिकली इट विल गो ओवर इट एंड देन जब ये वापस फिर फर्स्ट पे आएगा इसकी एनर्जी उतनी होगी जितनी उधर थी ठीक है जितनी उसने लूज की उसको 
ओवरकम करने को फिर उससे गेन कर लेकिन वो पानी से बाहर निकाले तो वो रिकवर हो जाएगी तो व्हाट एवर हैपेंस हियर क्योंकि यहां पे प्रेशर कोई या कोई नदी टच नहीं था आप इसको डायरेक्टली सोलिडेजर इक्वेशन से भी आर्ग्यू कर सकते हैं इफ इन अ सर्टेन रीजन u इज द सेम हियर एंड u इज सेम हियर देन इट हैज टू बी ओके सो दिस इज द सिचुएशन और ये जो सॉल्व इक्वेशन है इसको सॉल्व करके आप f और b भी निकाल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन b b निकल आएगा बट दैट्स फॉर दैट पर्पस एफ को आप फाइंड करेंगे कि मैंने नोट्स में दिया हुआ है इसको मैं अपलोड कर दूंगा कैसे करना है कैसे करना है इट्स ओनली टू ट्रिगर थिंग से एक क्वेश्चन दूसरे में दो दो फुट पहले निकल आता है इंपॉर्टेंट थिंग इज द आंसर सो व्हेन यू पुट द एफ देयर द आंसर एक्चुअली दिस इज अ बिट लॉन्गर सो आई हैव टू राइट इट टी इज 1/4 k square plus alpha square over alpha square k square sine hyperbolic square alpha. so sine hyperbolic is nothing but a short hand for exponential इसके अंदर ये देखिए ये टर्म्स हैं एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एल एक्सपोनेंशियल अल्फा एल वन तो ये कंबाइन होगी तो बार बार ये टर्म आ तो इसकी बजाय जब तो शॉर्ट हैंड रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपी टॉल साइन है तो पॉली तो वो उसी की तरह अगर आप कंफर्टेबल फील कर नहीं करते इसके साथ तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग दिस इज बिकम ये ओके इसकी जगह अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है बट यू कैन डू इट वेरी इजीली इट्स इट्स नॉट अ बिग डील सो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का एंड एक्चुअली इन मोस्ट बुक्स यू वोंट सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस बिकॉज़ दे डोंट गिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे गिव ओनली एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन अल्फा को देखिए अल्फा क्या है अल्फा ये नंबर है अब हम ज्यादा सा पार्टिकल्स को मैनेज करें लेट्स से इलेक्ट्रॉन तो ये अल्फा कितना होगा Do not let's say ten electron volt है electron की नजदीक पर फिर two electron volt है ये उसका mass है m ten power minus nine uh, minus thirty one लेकिन उसके नीचे जो dividing number है वो x part square है और x part की value है ten power minus thirty four ten power minus thirty four का square है ten power sixty eight minus उसको ऊपर ले जाएं ten power sixty eight तो इस तरह extremely large number extremely large जिसकी वजह से ये जो number है This is almost proportional to first of all exponential alpha l over two. You can simply neglect this because this alpha is let's say ten power ten. So if the ten power ten is written here, if the l two nanometer, three nanometer here, this is almost zero, and this is like billions and billions. So you just approximate this thing with this exponential alpha l over two. और दूसरी तरफ साथ में दिस नंबर इज एक्चुअली ऑलवेज मच ग्रेटर देन दिस नंबर 1 सो यू सिंपली इग्नोर दिस वन सो इन मोस्ट बुक्स द टी इज रिटन एक्चुअली लाइक दिस इफ यू नो दे नोट दिस वन एंड देन इसकी जगह पे ये एक्सपोनेंशियल का नंबर 2 आ जाएगा तो कितना बन जाता 1 ओवर 4 k स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल स्क्वायर स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके बन जाएगा एक्सपेंशन टू अल्फा एल ओवर फोर माइनस वन माइनस जो फोर बिल्कुल क्यों हम उल्टा कर देंगे फोर इनटू फोर सिक्सटीन तो ये है सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर टू स्क्वायर टू वन So this is the transmission probability. ये transmission probability आ गई है barrier cross करने की जिस barrier की length l है और उसकी height u dot है और particle की नजदी e है. तो अब ये numerically तो work out करना देखिए बहुत आसान है. अगर आपको l दे दिया जाए और particle की नजदी और barrier की height 
पहले आप के का प्रूफ करें अल्फा का प्रूफ करें यहां पे प्रूफ करें ठीक है इजी राइट और कैलकुलेशन की बात करें अब यू कैन रीअरेंज दिस फार्मूला बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन के अगर आप पर की वैल्यू प्रूफ कर दें तो ये टी बन जाएगा टी अल्फा स्क्वायर क्या है ये है अल्फा स्क्वायर ये अल्फा है तो सब स्क्वायर स्क्वायर को समझ लेना के स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा u नॉट माइनस t एंटी e और नीचे के स्क्वायर है t और अल्फा स्क्वायर है u नॉट माइनस t ये के बाद वो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है ना 2 है वो रेस्ट का स्क्वायर वो वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा यहां पे वैल्यू प्रूफ करके तो कर लेते हैं इसको देखिए अल्फा स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर है 2m ओवर x का स्क्वायर u नॉट माइनस t और k स्क्वायर क्या है k स्क्वायर है 2m ओवर x का स्क्वायर t मेरे पास ये प्रूफ है ये नहीं मैंने लिखा क्योंकि ये ऊपर नीचे से वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा सा ऑफिस में कर लेते हैं ये चीज पहले लिख लो ये नीचे ये कैंसिल हो गया यू नॉट स्क्वायर आ गया तो सब ये अप्लाई कर ये देखते हैं क्या होगा बहुत डिफरेंट जगह पे देखेंगे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम मिलेंगे आई स्पोर्ट्स में यू डोंट हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट यू कैन जस्ट वर्क विद दैट या यू कैन जस्ट डू वर्क विद दिस दैट इज ऑल ये थोड़ा क्विक है क्या डायरेक्टली ई यू नॉट यहां पे प्रूफ कर दें अल्फा यहां पे प्रूफ करें एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस अब देखिए हमने जो वन का जो नंबर है एक्सट्रीमली लॉज एंड ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन वन सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सो वी जस्ट इग्नोर दैट जैसे ये जो नंबर है अगर आप कंप्यूट करें फार्मूला एवरेज सिचुएशन तो टेन पावर टेन आ जाएगा टेन पावर सेवन टेन पावर सिक्स सो दैट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन तो वो मैंने एक्चुअल सोल्यूशन इसलिए लिखा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक्चुअल सोल्यूशन आएगा बल्कि अगर आप कंप्यूशन आसान करना चाहते हैं ना तो एक काम वगैरह होता है आप जल्दी नहीं आसान कर सकते यू सिम भी इग्नोर एक्सपोनशियल माइनस अल्फा एल एक्सपोनशियल माइनस अल्फा एल हेयर सिर्फ यहाँ पे इग्नोर करें इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगी तो बट देन यू विल कम टू this loss expression direct you won't get that regress expression okay ye aap constant ratio keh rahe hain constant probability keh rahe hain general ratio this will always be like the wo to uska ulta tha it was 1 over tha wo wo minus 1 ki ho so let's now discuss Applications of this. Okay. This is what is actually available. So, in application, let me first discuss the easiest application. Let's see the. Um, time to draw it. Um, time to draw it. Time independent for the equation to solve. और वो स्पेशल माइनस से ऑटोमेटिक टी वाला पार्ट कर देगा ठीक है इसकी टाइम में नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि आप यहां पे वो मॉड स्क्वायर करेंगे तो स्पेशल माइनस से ऑटोमेटिक टी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा सो दिस इज आल्सो स्पेशल स्क्वायर ओके सो लेट्स डिस्कस फ्यू एप्लीकेशंस बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन शो करना चाहता हूं दो एग्जांपल लेट्स से आई हैव वन एग्जांपल So this example one is for an electron. This is trying to go through this barrier of I only point one electron volts with energy zero point zero four volts. So first there is a particle here which is impinging on this thing, or the height to here, which is here to point one here, or particle to its energy point zero four. अगर आप एक ले लें बैरियर जो है 
और ये जो लेंथ है एल है
that's there. But in, in principle, that's what is happening, right? So that's how it works. When we have to, let's say, uh, measure the shape of the surface, whether I'll take constant plane say, up to different points, a distance to a further surface. So it's, it's plane can either talk to further surface or surface test. And then what you do, you put the strip somewhere here, and then you scan the surface over here. Then you put it a little bit here, and you scan the surface here. And in, in the computer, you can construct the image of the surface. Of course, for this epic world, you have to have a Let's say can work in every situation. In like a update, a function here. Let's say the state is there. First of all, it's going to be property here. Here, you have to take care of it. But you have to take care of it. This sensitivity is so high. Extremely sensitive to this gap. So, सबसे ज्यादा इसका आने की प्रोबेबिलिटी इधर से यहां से भी प्रोबेबिलिटी है यू आर एब्सोल्युटली राइट लेकिन यहां से प्रोबेबिलिटी इसका आने की बहुत कम ठीक है एंड ऑन द एवरेज क्या होगा ऑन द एवरेज व्हेन इट इज गोइंग थ्रू दिस विल ऑलमोस्ट बी फॉलोइंग द करंट विल बी फॉलोइंग दिस सरफेस और इसकी जो ये परफेक्ट सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्कैनिंग पैरेलल स्कैनिंग जस्ट टेक्निक है टू गिव यू जस्ट रोस्टर स्कैन द सरफेस the basic physics is done with this you can actually create images to the atomic level okay jo kuch log jo kuch ke log ko wo ab is scanning kar rahe hain microscope ko draw karte hain to move finger atoms on the surface what they do let's say ki aapka ye jo main substrate hai na ye jo main piece hai this is made of some paper of some collector उसके ऊपर मैं लेट्स से कोई और मालूम कर सकता हूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आईडीएम वाले में साथ कलेक्ट कर सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड सो नॉर्मली मैं सामान्य सी प्रेजेंस हियर इट्स बाय द वंडरवॉल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग व्हिच इज अटैच्ड टू दिस सबस्ट्रेट लूजली अगर आप अपनी टिप जो है वो लेकर आते हैं यहां पर सो इफ यू अगर तो आप टिक जब प्रॉपर रखें स्कैन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन और सर्विंग एंड योर इमेज लेकिन अगर आप अपने टिक बिल्कुल पास ले आते हैं तो दिस टिक इज वेरी शॉर्ट ऑलमोस्ट टू बी एटॉमिक लेवल दिस इज दिस कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस लिथोग्राफी टेक्निक जो डायमंड स्ट्रक्चर है कार्बन की तो बना लेते हैं सो इफ दिस इज टू क्लोज एक्चुअली अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस एटम एंड दिस और वैसे कि कार्बन वालों का एक इवन के जिसको भी अगर आप ज्यादा ट्रीट कर दें अ बॉन्ड इज फॉर्म और अगर तो ऐसे कि इसके साथ बॉन्ड करते हैं तो दिस एटम इज बिलोंग टू द सेम स्पीशीज दैट ये इट प्रोड्यूस करेगी द एटम विल बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज़ दिस इज मोर स्ट्रांगली बाउंड टू दिस स्पीशीज लेकिन अगर एक फॉरेन एटम अपने यहां पर रखा हुआ है इट इज ओनली लूजली बाउंड टू दिस थिंग अगर आप इसे ट्रीट करके लाते हैं तो दिस गेट्स बॉन्डेड विद दिस and if you choose these materials wisely so that this bond is stronger than this bond agar formula na bhi ho of the same order bhi ho so when you move this thing this atom this molecule gets dragged theek hai yahan bhi bond hai yahan bhi hai lekin jab aap isko kar rahe ho this bond is shifting so this is not really breaking so this atom can be moved jab jab yahan pe liya hai is carbon one or side ko to ye jo aapki tip hai you simply raise it up so that this bond is ये एटम मूव करने के लिए वैक्यूम पहले तो तो दो पॉइंट्स एक तो इमेजिंग पॉइंट इमेजिंग की कंपटीशन बहुत सारी है व्हेन यू हैव टू इमेज सैंपल्स डाउन टू द एटॉमिक लेवल यू कैन इमेज यूजिंग स्कैनिंग सब कनेक्टिंग ऑफ होते हैं तो देखें डाउन टू द एटॉमिक लेवल ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कनेक्टेड देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस एटम मॉलिक्यूल से मिलके बन गया, so down to this small level almost everything is more precise than semiconductor, but it's like conductor. Okay. Yes. Or इसकी मदद से people have even been able to image atomic rearrangement like and reaction. Reaction क्या हो? अब करें कोई graphene का ring है, 
another great thing that you can come in and how they are attaching to each other or one bigger organic molecule or say atom bigger in each other. So if you can image down to the atomic level, you can actually see the atom bigger in each other. You can see the chemical reaction in form. Or any other thing, when you have eyes down to the atomic level, you can see a lot of things. And with this additional thing, there's not yet any application suggested that I'm telling you. Then the actual talk of it, yeah. so maybe people have been doing fun with it. But the applications are coming uh, in data storage and other things. People are trying to make small magnets of the public size so that the remaining size can be used. But the applications are all in the air right now. So you have to switch between the modes. Agar aap you can image the surface and see where the molecule is. Then you bring your tip here, and then you have to bring the head down. Now, so we take a cafe that the bond is formed here. Okay, while the tip to move it, the molecule moves with it. And then when you lift it up, then you drop it there. Now, so while the tip to scan the form that the same image can make it up. Right now, as I said, there's no real application for this moving molecule. So in future, they will come. So just to solve the problem, we are not doing anything. Okay? Jab molecule will soft attached, then when it moves, it will not be able to move the current. Because everything is connected. Okay? So for imaging, you have to take your tip here and scan. When you are moving atoms, you are not imaging at that time. You can do a lot of things. If you can image down to the atomic level of essentially different atoms to differentiate the atoms. Please inform the world. Let's. Uh, it's the end. So. The person is again here is an example. Or can I give a example? This is how we use it. Let's use something like this, right? Or prefer it. It's not too hard. Now, this is what I want to say. It's called transition integration. So, how will I know that the current is coming from here or here or here? It will average out the surface on this scale. So, you have your average current, you have your usual features for this other thing. So, this is your tip smaller, okay? So, you have your cat and candy, yes, I can see it as well. So, when you go to the other end, current comes to your source of the value. So, the size of the tip gives you the resolution that you can get on this thing. Again, you have a single atom when it is a lot of the day, you get resolution down to the atomic size. Again, you have the if you uh, like have uh, really just one nanometer, let's say, uh, one lab, that's what you know, one hour, let's say, then your uh, resolution is down to that size. So let me discuss a couple of other applications of this study. So just here, suddenly, the microscope is being used by chemists and biologists uh, to image reactions down to this atomic and molecular lab. Okay. And not only this, people have now been able to even image the orbital. So, for the atom, we have been told that the let's say p orbital that has like this shape. This comes from this. So, here a probability of finding the electron is higher here, lower here, lower here. So, it's like eight shape. So, with this kind of uh, imaging microscope, you can sort of image those electron densities. Okay. So, let's uh, discuss another application. This is uh, an application in let me say it's a tetramorphic diode. Okay, so this diode is made by this. You have two materials, let's say P and P, and a small oxide region between them. So let's say one nanometer, two nanometer, thin region. So this diode or normal diode, for example, 
say normally we have quite thicker oxide region. So 20, it's may one two nanometer. Okay, now you have to take me the events of five nanometer length in transmission probability log. So for tunneling to really work, let's say for electron, your barrier width has to be of the order of one to two or three nanometer. Again, it's got energy profile for that. So it's something like that. This is like three types of material. There are no semiconductor material, the conductor, and whatever you can forget about. But there's an insulator material. Normally, again, I'm just saying, put the battery so correctly. There are a lot of uh, electrons here, a lot of electrons here. They are like bouncing back and forth. So whenever an electron comes here, there's a probability of turning to this side. And the electrons in this side, whenever they come here, there's a probability of them turning to the other side and then side. So normally this is a tunnel kind of this is a center bit of So this is a situation that there's a there are striking particles from both sides. Then you have G nominal of SM but you know have from both capacitors, you can build those together. I'll come to that after. So, normally, you have both of the same transmission. They can get up, you have a battery connector. So, this is the graph of transfer energy for the pipe when they are unbiased. So, this is you can turn on the insulator. So, that insulator is being implemented by uh, a battery. The particle has to have a higher energy to cross this barrier. Physically, the surface the diagram in depth the same time. So this comes from different uh, uh, band level in this field. Here, band level is there. So how many band levels is there? But here, this this was the band gap in insulator. The connection band is higher, so you can compute it. From. But roughly, this is the insulator. This is the connector. The electrons have to cross a barrier to go to the other. So when it is unbiased, it's like this. But when it is biased, but then you have to have pressure of the other so the situation could be like this. Both of the same pressure. So for both of the electrons, A T rate is up. But when it is biased, your potential profile is it's for zero per action basis. So on one side, you raise the potential. So now more electrons are coming from this side to this side than from this side to this side. And based on this principle, we can uh, construct an IV diagram and so on. So this is the tunneling diagram. There's a particular term for that it's called feeling emission. There's a sea of electrons. The electrons can get out easily. And this can be modeled as a step connection. So, just a normal metal is not much electron. You have to supply it by photons, which is called photoelectric effect. But if there are no photons coming, there's a potential step for the electrons because here they have to come with a higher. The total of it, young electron to bond in a ratio of zero. The number of pressures that we can do to our reflection is one because it's post to They can, I can say, you have a core connector. This pressure, this pressure goes to the air. air is going to the air. Air pressure zero has inside matter. Outside metal is some such, that's a four electron. electron. So they have to have this much energy to get out of the metal. That can be represented with a step pattern. Now, again, you can say that this metal can pass a core connector and you can connect it with a battery. So essentially, this U has, gets this for power inside out. Because there is some, let's say, potential 4 volt, here it is 0. So from here to there, 
center is the key. So now this is a function diagonal, and there is a probability that the electron from here can go to here. So the electron key emission here, which is called field emission. It's almost like a professor, just whenever you have to connect it. So, you have a metal, you have a metal, I have a battery to connect, I think you have a potential difference. So, potential decreases linearly from here to here. You have a zero, you have a four volt. So, four volt has to go to zero, right? So, there's a potential drop like this. So, this is roughly a barrier. How many of your computations here are square barriers, but you can almost apply the same idea. So now the electrons can tunnel to here, to here, without getting any photon. That is what we can say. Because when here is an electron, it has a step potential. So what do you think of this? So this is what you think of this. 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 This barrier and can come here. Okay. Then I'm going to choose over this. So let's say, so this is a matter. If an electron has, let's say, there are zero points. Bahar Ami ke liye, they need, let's say, four electrons, two electrons. You can supply that by either shining photon or this way. But if you don't have a photon, if you have a potential for five, then you can model it as a step step. Because outside, there is some energy inside, they have to do that. Now, if the metal cube is higher, electron can never get out. Because we have seen in the last class, the step potential is the reflection of one of them. If the electron has energy, less than the step. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और मेटल रखूँ और दोनों के दरमियान में बैटरी कनेक्ट करूँ या इसको लेते हैं हम कर देते हैं जीरो बोल्ट पे और इसको कर देते हैं माइनस बोल्ट पे तो पोटेंशियल आप पहले जो यू पांचन था आप पोटेंशियल को पाइंट क्या होगी इट विल बी लाइक तो दिस इज़ रफ़ी या बैटरीयर तो but with using this thing, you can still construct microscopes. They are called field emission microscopes. Because this metal is a little variation, it will affect the current which is coming over. Then you may have to walk out. So this is more than that. So this is more than that. Right? Much more. Generally, we say that the electron key energy is zero and they have been able to somehow a bigger barrier. That's what it's happening. The most important application that I have discussed in semi-cube is that it is a low count. It is decay of nuclear to alpha particles. We discuss it in the recitation. The nucleus barrier is not a quantum well for that. The barrier is, it's what happens outside it. We'll discuss that later. So let me now show you a couple of things regarding this. Again, let's say that अगर ये बैरियर यूं नहीं होता ये बिल्कुल स्टेप होता है क्योंकि हमने लॉस लेक्चर में देखा था कि द पार्टिकल हमें एनर्जी लेस दें अस्टार पोटेंशियल द रिफ्लेक्शन इज़ वन दिस नो ट्रांसमिशन नहीं हो ट्रांसमिशन नहीं होगी वो ये है कि पार्टिकल के पाइंट के लिए प्रोबेबिलिटी अंदर काम होती है but they are all eventually going back. See, 
अगर आप ये प्रॉब्लम देखना चाहते हैं ना कि इसके साथ क्या होगा नेक्स्ट से कि एक एक फोटॉन के एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब नहीं कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है और वापस जा रहा है जो भी हमने किया है दिस इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि अ पार्टिकल अ लोकलाइज्ड पार्टिकल इज मॉडल्ड बाय अ वेव फंक्शन लाइक दिस एंड नॉट विद अ सेम वे सो यू हैव टू टू स्टडी द टाइम डिपेंडेंट शोरेंजर इक्वेशन टू सी इट्स एवोल्यूशन हाउ इट प्रोग्रेसिव तो आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं क्या होता है यू हैव टू वर्क विद इट तो हम जो सेम वेव्स का काम कर रहे हैं वी आर वर्किंग इन स्टडी सेम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल द यूनिवर्स सेटअप होने से पहले देयर वर लॉट ऑफ पार्टिकल्स कमिंग लाइक दिस एंड देन सम पार्टिकल गोइंग बैक सम पार्टिकल फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक सो दैट इज इन स्टडी सेम इज रिप्रेजेंटेड बाय अब सिंगल पार्टिकल अगर इस तरह की है आप एक गाड़ी में आपने तो देख मोटरवे पे गाड़ियों की एक लाइन है ठीक है तो वो लाइन चलती जा रही है एंड एट द एंड देयर इज सम रिफ्लेक्टर और वो लाइन वापस की जाती है सो कंटीन्यूअसली और एक शॉर्ट ऐसे वहां से वो थोड़ा सा आगे से भी कुछ होकर आ रहा है ठीक है सो व्हेन यू इमेजिन दिस थिंग एज अ स्वॉर्म ऑफ पार्टिकल दैट्स व्हेन व्हाट यू आर डूइंग इज दैट टू वर्क ऑन व्हाट इज हैपनिंग फॉर सिंगल पार्टिकल वी हैव टू वर्क विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आप इतने से वो दो कह रहे कि मैं ज्यादा हो गया तो दैट्स वे बियॉन्ड आप कैन से सो दिस इज एक्चुअली अ वीडियो दिस फर्स्ट वीडियो इज व्हाट इज कॉल्ड इमेजिंग एंड मूविंग डिफरेंट एंगल्स इट इज देयर टू सी हाउ आईबीएम पीपल हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑफ एटम लेकिन जो आपको दिखाने का मकसद है वो आपने देखे कि किस तरह से हम सिंगल इंडिविजुअल एटम को यूनिटी कर सकते हैं एंड वी कैन मूव अराउंड और जहां पे जो चीजें मूव करनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर जाती है ये असल में दिस इज प्लेन वेव आर रिप्रेजेंटिंग आइदर अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल और अ पार्टिकल हुज रोटेशन कैन बी एनीवेयर फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एंड एट एनी टाइम This is not a X. Usually called Gaussian or called localized particle, but this can be several ways of. So there's no sound with it. There's only low voice. And here you see all these individual dots. These are the carbon dioxide molecules. Uh, And what they're doing? They are creating different frames. So in one frame they are moving atoms, and then they are changing their uh, microscope to imaging the image. Then move one at that image again, and they have put together those images to create this movie. And the movie is listed in the world uh, record book. Smallest movie. And these waves you see, these circles around this atom. So, like these circles, these are real waves in the electron density of the substrate. Okay, these are not something uh, fishy. So, for example, these waves. So, these are fluctuations in the electron density in the background. Because all 
whole sort of the research that is happening at this time in the world is actually designing new machines, which have different functionalities and things that can pack a uh, lot of components into one thing. So let's now see here how the movie was made. How to so what we do to move atoms is a variation of what we do to see the atom in the first place. We can't use light to see, so we're not looking through a microscope like a conventional microscope. We're used to doing something that can see much smaller than that. What we do is take a sharp metal needle and bring it close to the atoms. And in this in the sense, we're feeling the shape of the atoms. So if you imagine that we have a surface that we're putting an atom on, we put it on a surface and so it holds still. What we do is take this metal needle close to the atom and sense its presence by measuring an electric current that we will. We can look up to the sky and see the tip of this star the atom and then it will see the galaxy. Oh, and then we and then we be excited by the strange, strange and interesting patterns in the universe. Universe. So, in a sense, we're feeling the shape of this atom. The tip of this needle approaches the atom, it sees more electric current, and we draw it up and over the atom to keep that current constant. So, in a sense, we're feeling the shape of this atom. Then, in order to move atoms, we observe that we have a sharp metal needle near it. We can bump into it by accident. What we can do is, instead of doing it by accident, do it under control. This is our atom on the surface. We can move the tip close and we start to form a chemical bond between the tip and the atom. That chemical bond forms between most atoms. They like to bond to each other in most cases. So we start to form a bond such that the atom follows the tip around on the surface. We can drag it to a new spot. We can then draw the tip, hold still, keeping the surface is holding it in place. And we can take an image and see where we place this atom. So that process repeated over and over 